সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যা মন্দিরের ক্লাস টেনের প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা গোটা পৃথিবী এখন একটা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছে আমরা সবাই লকডাউনের মধ্যে রয়েছি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছি না স্কুল কলেজ সব বন্ধ কতদিন বন্ধ থাকবে আমরা এই মুহূর্তে কিছু বুঝতে পারছি না দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার কারণে তোমাদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে বুঝতে পারছি এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে প্রথম ইউনিট টেস্টের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা সেই মতো আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে তিনটে অধ্যায় পড়িয়েছি একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো এই তিনটে অধ্যায়ের মধ্যে আমি তোমাদের দুটি অধ্যায় পড়িয়েছিলাম ইতিহাসের ধারণা কনসেপ্ট অফ হিস্ট্রি সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য আমি পড়াইনি ওটা আর একটা অধ্যায় পড়িয়েছিলাম প্রতিরোধ এবং বিপ্লব বৈশিষ্ট্য এবং পর্যালোচনা আমি যদুদ জানি এই তিনটে অধ্যায়ের পঠন পাঠনের প্রায় শেষ অনুশীলনী বা বাড়ির কাজ শেষের দিকে ছিল এই মুহূর্তে আমি আর পেছনের দিকে যেতে চাইছি না যেহেতু ঘরের মধ্যে আছো কি পড়বে খুঁজে পাচ্ছ না সে কারণে আমরা দ্বিতীয় ইউনিট টেস্টের জন্য আমাদের এবার প্রস্তুতি নিতে হবে সে কারণে আমি তোমাদের বলছি একটা নতুন অধ্যায় আমি আজকের পড়াব চতুর্থ অধ্যায় এটা পড়ানোর আগে তোমাদের বলি এই ভিডিওটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাতা কলম নিয়ে বসবে টেক্সট বইটা সামনে রাখার চেষ্টা করবে এবং আমি ধীরে ধীরেই বলবো একটু নোট করার চেষ্টা করবে চতুর্থ অধ্যায়ের নাম আটটা অধ্যায় আছে তোমরা জানো তিনটে অধ্যায় শেষ হয়েছে চতুর্থ অধ্যায় আমরা শুরু করছি চতুর্থ অধ্যায়টার নাম এখানে দেওয়া আছে সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা এখানে কি পড়া পড়বো আমরা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ এই অধ্যায়টা পড়তে গেলে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি ওই অধ্যায়টাকে দুভাগে ভাগ করে নেব আজকের আমি প্রথম ভাগটা পড়াবো আর একটা ক্লাসে আমি দ্বিতীয় ভাগ পড়াবো প্রথম ভাগে রয়েছে আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আর দ্বিতীয় ভাগটাই আছে সভা সমিতির যুগ তাহলে বোঝা গেল আমি প্রথম ভাগটা পড়াবো আঠারোশো সাতান্ন মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি লিখে না চতুর্থ অধ্যায় সঙ্গবদ্ধতার গড়ার কথা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ যে পাঠটা আমি আজকে শুরু করছি আঠারোশো সাতান্ন মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি এবারে বোঝার সুবিধার জন্য আমি বলি এই পাঠটাতে বা এই ভাগটাতে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো পড়ব আমাদের পড়ার মধ্যে আছে সিলেবাসে আমি একটু বলে নেই প্রশ্ন নম্বর ওয়ান কেন মহাবিদ্রোহ দু নম্বর মহাবিদ্রোহের কারণগুলি তিন নম্বর হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক চার নম্বর মহিলাদের ভূমিকা মহাবিদ্রোহে মহিলাদের ভূমিকা কি পাঁচ নম্বর শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব ছ নম্বর মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি চরিত্র সমালোচনা জাতীয়তাবাদের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সম্পর্ক যাই বলি না কেন এইটা একটা আট নম্বরের প্রশ্ন এই পাঠটাতে আমরা পড়ব 
আরেকটা পাঠ আছে মহারানীর ঘোষণাপত্র আর লাস্ট মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা তিনটি কারণ আমি আরেকবার বলি আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি এই পাঠটাতে আমি কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে রাখবো যেগুলো সিলেবাসে তোমাদের রয়েছে প্রথম প্রশ্ন রেখেছি কেন মহাবিদ্রোহ এটা আমাদের বুঝতে হবে মহাবিদ্রোহের কারণগুলো একটু সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে মহাবিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল এটা দু নম্বরের প্রশ্ন আসে এটাও একটু জেনে নিতে হবে মহাবিদ্রোহে মহিলাদের ভূমিকা এটাও দু নম্বরের প্রশ্ন এসেছে এটাও সম্পর্কে জানতে হবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব মহাবিদ্রোহে কেমন ছিল হ্যাঁ এটা সম্পর্কেও জানতে হবে ছ নম্বর মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বলো চরিত্র সমালোচনা একই যে যেভাবেই আসুক না কেন প্রশ্নটা একই উত্তর হবে আমরা এইটা আট নম্বরের মতো করে পড়ব আজকেরই পড়াবো একটু মন দিয়ে শুনবে বা একটু লেখার চেষ্টা করবে এছাড়া মহা মহারানীর ঘোষণাপত্র রয়েছে মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ সংক্ষেপে একটু বলে দেব এইটা পড়ানোর আগে আমি বলি দু হাজার কুড়ি এবছর কি কি প্রশ্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বা এবছর পর্ষদের থেকে কি কি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল এবছর দেওয়া হয়েছিল মহা মহারানীর ঘোষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল শর্ট প্রশ্ন এম সি কিউ থেকে দেওয়া হয়েছিল ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটির সভাপতি কে ছিলেন হিন্দু মেলার সম্পাদক কে ছিলেন আমরা পড়তে গিয়ে এগুলো সব পাব এখানে দেওয়া হয়েছিল ম্যাপ পয়েন্টিং থেকে একটা দেওয়া হয়েছিল মহাবিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র মিরাট চিহ্নিত করার জন্য এটা একটা প্রশ্ন এখান থেকে দেওয়া হয়েছে এবছর দু হাজার কুড়ি দু হাজার কুড়িতে দু নম্বরে একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ উন্মেষে আনন্দ মঠ উপন্যাসটির কিরূপ অবদান ছিল এখান থেকে একটা চার নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কিরূপ ছিল দেখো এখানে দেওয়া আছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব ওই জন্য দেখবে বাম দিকে দুটো গুণিতক চিহ্ন দেওয়া আছে এটা এবছর জন্য আর পড়তে হবে না এই একটা বাদ যাবে আপাতত যতটা পড়বো আমরা এইটা বাদ দিয়ে পড়ব আর ছোট ছোট প্রশ্নগুলোর কথা বাদ দাও তাহলে একটা চার নম্বরের প্রশ্ন পড়েছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কেমন ছিল এটা আমাদের পড়তে হবে না এটা সম্পর্কে না জানলেই চলবে ঠিক আছে আমরা শুরু করার আগে একটু বলি দু হাজার কুড়িটা কারোর পক্ষেই ভালো না শুরু থেকেই পড়াশোনার ব্যাহত করছে নানা রকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমরা গৃহবন্দী রয়েছি তোমাদের সমস্যা দু হাজার কুড়ি নয় তোমাদের পরীক্ষা হবে দু হাজার একুশ একুশ সালের প্রস্তুতির জন্যই আমি এটা কোনটা পড়তে হবে কোনটা পড়তে হবে না হ্যাঁ সেই কারণে আমি বাড়িতে বসে তোমাদের এই ক্লাসটা নিচ্ছি মন দিয়ে একটু শুনবে এবং একটু নোট করার চেষ্টা করবে প্রথম প্রশ্ন যে সঙ্গবদ্ধতার গড়ার কথা কেন এই নামটা দেওয়া হয়েছে অধ্যায়ের নাম সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা কেন এই নামটা দেওয়া হয়েছে আমরা যদি ধরে নেই সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশি যুদ্ধের পর থেকে আঠারোশো সাতান্ন সাল একশো বছর এই ঔপনিবেশিক শাসনে শাসনকালে ঔপনিবেশিক শাসকের অত্যাচার শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা শাসকের প্রতি মানুষের বিক্ষোভ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মানুষ এই প্রথম তারা সঙ্গবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবছে তারা একসঙ্গে আন্দোলন করার কথা ভাবছে প্রায় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ প্রায় কথা এই কারণে বললাম যে কিছু কিছু শ্রেণী এই আন্দোলন থেকে একটু দূরে ছিল বেশিরভাগ সম্প্রদায় বা শ্রেণী কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই জন্য সঙ্গবদ্ধতা গড়ার কথা এখন এর আগে তৃতীয় অধ্যায়ে একটু মনে পড়ে কিনা দেখো আমরা সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ বলেছি পড়ে পড়িয়েছি নীল বিদ্রোহ পড়েছি সাঁওতাল বিদ্রোহ চুয়ার বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ রংপুর বিদ্রোহ পাগলাপন্থী বিদ্রোহ বহু বিদ্রোহ পড়েছি সব বিদ্রোহগুলো কিন্তু আঞ্চলিক 
একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ শাস ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এর আগে কিন্তু আন্দোলন হয়নি তাই এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে কারণে আমাদের এটা পড়তে হবে প্রথম কথা যে কেন এটা মহাবিদ্রোহ এই যে একটু আগে বললাম চুয়ার বিদ্রোহ করেছি একটা আঞ্চলিক বিদ্রোহ একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর এটা মহাবিদ্রোহ কেন এর কোনো সীমা নেই গোটা ভারতবর্ষের প্রায় বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে কিন্তু এই বিদ্রোহটা হয়েছিল এটাকে মহাবিপ্লব বলছে সশস্ত্র সংগ্রাম বলছে ইস্ট ইন্ডিয়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হ্যাঁ সংগ্রাম এই জন্য এটার নাম দিয়েছে মহাবিদ্রোহ যাই হোক এটা উদাহরণ দিতে হবে যে সন্ন্যাসী ভক্ষকের বিদ্রোহ চোয়ার বিদ্রোহের মতো একটা ছোটোখাটো কোনো বিদ্রোহ না গোটা ভারতবর্ষের প্রায় বেশিরভাগ জুড়েই এটা হয়েছিল বলে এটাকে অনেকে মহাবিপ্লব বা মহাবিদ্রোহ বা সশস্ত্র সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে আবার একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ লড়াই যাই হোক এবারে আমরা মহাবিদ্রোহের কারণগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেব মহাবিদ্রোহের পেছনে এই যে একশো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর যে খুব বিক্ষোভ হ্যাঁ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে একদিনে এগুলো হয়নি দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ন তার প্রতিফলন দেখতে পেলাম আমরা আঠারোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহে এই বিদ্রোহের কারণগুলোকে আমি এখানে লিখেছি দেখো সামাজিক কারণ দু নম্বরের জন্য করব দুটো পয়েন্ট অর্থনৈতিক কারণ সামরিক কারণ ধর্মীয় কারণ আর লাস্টে লিখেছি দেখো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা এটা একটা প্রত্যক্ষ কারণ এগুলো যদি আমি বলি এগুলো পরোক্ষ কারণ তাহলে এই লাস্ট এইটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এটা জানো যে আঠারোশো সাতান্ন সালের ক্লাস এইটে পড়ানো হয়েছে তোমাদের আঠারোশো সাতান্ন সালের উনত্রিশে মার্চ ব্যারাকপুরে উত্তর চব্বিশ পরগনায় যেটা অবস্থিত ব্যারাকপুরে এই এনফিল্ড রাইফেলের টোটাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয় যাক সামাজিক কারণের মধ্যে কোনগুলো থাকবে সামাজিক কারণের মধ্যে আমরা রাখতে পারি সমাজে যে কুসংস্কারগুলো ছিল আন্দোল নানা আন্দোলনের ফলে সে কুসংস্কারগুলো ব্রিটিশরাই হ্যাঁ ঔপনিবেশিক সরকারি আইন করে সেগুলোকে তুলে দিয়েছিল সমাজের বেশিরভাগ মানুষ বাহবা দিয়েছে সবাই এটাকে মেনে নিয়েছে কিন্তু সমাজের যারা সনাতনপন্থী আছে যারা রক্ষণশীল মানুষ যারা প্রাচীনপন্থী তারা এটাকে মেনে নিতে পারেনি যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যে আঠারোশো উনত্রিশ সালে লর্ড বেন্টিং সতীদাহ কথাকে নিষিদ্ধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমাজ প্রাচীনপন্থীরা যারা সনাতনপন্থী তারা এটা মেনে নিতে পারেনি যেমন আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে লর্ড ক্যানিং বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ করেছিল এটাও মেনে নিতে পারেনি এইভাবে জাতিভেদ প্রথা বর্ণ প্রথা হ্যাঁ গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এই যে কুসংস্কারগুলো সমাজ থেকে ইংরেজরা আইন করে তুলে দিয়েছিল সমাজের বেশিরভাগ মানুষ মেনে নিতে পারেনি বিশেষ করে সনাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল মানুষ এটাকে আমরা সামাজিক কারণের মধ্যে রাখতে পারি অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে আমরা কোন রাখতে পারি যেমন অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বলতে পারি যে পলাশী লুণ্ঠন আমরা পড়েছি আগে যে ব্রিটিশরা দেওয়ানি লাভের পর থেকেই আমাদের দেশের অর্থ আমাদের দেশের সম্পদ সোনা দানা তারা আমাদের দেশ থেকে নিয়ে আমাদের দেশকে গরিব করে দিয়েছে সেই যে শোষণ হ্যাঁ তার নিপীড়ন তার চিত্র তোমাদের তুলে ধরতে হবে যে কিভাবে হয়েছে অবশিল্পায়নের কথা এখানে রাখতে পারো হ্যাঁ এখানে নানা রকম যে খাজনা বৃদ্ধি জোর করে ধান জমিতে নীল চাষ করানো হ্যাঁ এই অর্থনৈতিক শোষণের উদাহরণগুলো এখানে তুলে ধরতে হবে এবারে যাই সামরিক কারণ এখানেও দু নম্বরের মতো করে ছোট করে করবে এগুলো সিলেবাসে এমন কিছু না এগুলো দু নম্বরই আসে এগুলো বড় করে আসবে না সামরিক কারণ আমি দুটো উদাহরণ দিই যে সামরিক কারণটা এখানে সিপাই সিপাই ইংরেজদের রক্ষা কবজ এরাই ইংরেজ শাসনকে এই ঔপনিবেশিক শাসনকে এরাই রক্ষা করত কিন্তু সেই সিপাইরা এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যেটাকে অনেকে সিপাই বিদ্রোহ বলেছে অনেকে মহাবিদ্রোহ বলছে আসছি পরের কথা এই সিপাইরা ভারতীয় সিপাই আর ইংরেজ সিপাই এখানে দেখছে সামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সিপাইদের নানাভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে যেমন বেতনের পার্থক্য ইংরেজ সিপাইরা বেশি বেতন পাচ্ছে ভারতীয় সিপাইরা সেখানে কম বেতন পাচ্ছে 
খাদ্যের মধ্যে তাদের বৈষম্য করা হচ্ছে পোশাকের মধ্যে তাদের বৈষম্য করছে অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে বৈষম্য করা হচ্ছে আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হচ্ছে কিভাবে না ভারতীয় সিপাহীদের বেলায় দূর দেশে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে যেখানে মৃত্যুর মানে একটা সম্ভাবনা আছে সেখানেই কিন্তু ভারতীয় সিপাহীদেরকে পাঠানো হচ্ছে এই নানা কারণে সিপাহীরা কিন্তু এই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল বা বিদ্রোহ করেছিল এটা আমরা সামরিক কারণের মধ্যে রাখতে পারি এবার ধর্মীয় কারণের কথা বলি যে নানাভাবে মানুষের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে অভাবের সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে এবং এই দূর দেশে যুদ্ধে পাঠানোর সময়ে সৈনিকরা যখন দেশে ফিরে আসত তাকে কিন্তু ভারতীয় সমাজ মেনে নিত না বা গ্রহণ করত না সে কারণে অনেককে ধর্মচ্যুত হতে হতো এই সে ধর্মীয় কারণে তারা বাধ্য হয়েছিল হ্যাঁ সেখানে আদিবাসীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ধর্মীয় কারণে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তাদের ধর্ম নাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে হ্যাঁ এই সকল কারণ এখানে তুলে ধরতে হবে এটা ধর্মীয় কারণ হিসাবে এবার লাস্ট প্রত্যক্ষ কারণ যেটাকে কেন্দ্র করে আঠারোশো সাতান্ন সালে তেইশে মার্চ বলছে এই উনত্রিশে মার্চ যে বিদ্রোহটা শুরু হয়েছে যেটাকে মহাবিদ্রোহ বলছি সেটা হচ্ছে এনফিল রাইফেলের টোটা এটা আসলে কি এটা একটা বন্দুক এখানে একটা টোটা ব্যবহার করা হতো যে টোটা টোটা মোড়কটা গরু শুকরে চর্বি দিয়ে বানানো হয়েছিল এটা একটা গুজব হতে পারে বা এই সময় একটা রটনা হয়েছিল যে হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এরকম একটা টোটা বের করেছে এবং এই টোটাটা বন্দুকে ভরার সময় দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো দাঁত দিয়ে কাটলে যারা হিন্দুরা তারা গোমাংস ভক্ষণ করে না যে যদি গরুর চর্বি থাকে তাদের ধর্ম নষ্ট করার একটা ব্যবস্থা আছে আবার মুসলমানরা শুকরের মাংস তারা ভক্ষণ করে না হ্যাঁ সেখানে শুকরের চর্বি মিশিয়ে যদি টোটা বানানো হয় তাহলে সে কারণেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আমরা আগে পড়েছি যে মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুর রেজিমেন্টের সৈনিক তিনি প্রথম এক ব্রিটিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন সে কারণে এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রথম ভারতীয় যিনি শহীদ হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন মঙ্গল পাণ্ডে আটই এপ্রিল এটা মার্চ মাসে ঘটনা উনত্রিশে মার্চ আটই এপ্রিল তার ফাঁসি হয়েছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল এরপর থেকে বিদ্রোহটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে অ্যাকচুয়ালি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এখানে ডেটটা লিখে নিতে হবে তোমাদের আঠারোশো সাতান্ন সালের দশই মে উত্তরপ্রদেশের মিরাট থেকে সারা ভারতে যখন ছড়িয়ে পড়ছে বা ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জায়গা সেটার ডেটটা লিখে নাও আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের দশই মে এইটা এই এখান থেকেই বিদ্রোহটা কিন্তু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দশই মে যখন বিদ্রোহটা ছড়িয়ে পড়ল এখানে শুধু ব্যারাকপুরের রেজিমেন্টের বা সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কিন্তু ওখানে হ্যাঁ উত্তরপ্রদেশের মিরাটে বহু সিপাহী ভারতীয় তারা ঐক্যবদ্ধভাবে হ্যাঁ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে তারা নিজেরা ক্ষমতা দখল করেছিল শুধু ক্ষমতা দখল করেনি তারা এগারোই মে তারা দিল্লি দখল করে নিয়েছিল এবং দিল্লি দখল করার পরে ভারতের শেষ মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর তাকে তারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল যখন গোটা দিল্লি দখল করে নিল ভারতীয় সিপাহীরা তখন কি করল ইংরেজরা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং শুরু হয়ে গেল আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ যাই হোক এবারে এই মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো কোথায় বাংলা বিহার উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশের কানপুর মিরাট বুন্দেলখন মধ্য ভারত হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো এবং বিদ্রোহী যারা নেতৃত্ব বা দিয়েছিলেন সেই সময় ওই যে বললাম নেতাদের নাম যেমন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের কথা বললাম শেষ মুঘল সম্রাট দিল্লিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেমন বিহারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অমর সিং নাম লেখক বিহারে নেতৃত্ব দিয়েছিল অমর সিং কুনওয়ার সিং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কানপুরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁতিয়া তোফি নানা সাহেব মধ্য ভারতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই অযোধ্যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম হজরত মহল এই নামগুলো পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ যে বিহার থেকে কে নেতৃত্ব দিয়েছিল দিল্লি থেকে কে নেতৃত্ব দিয়েছিল ঝাঁসি কোথায় অবস্থিত আমি বলছি মধ্য ভারতের ঝাঁসি এটা ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে 
যে চারটে ম্যাপ পয়েন্টিং থাকে মাধ্যমিকের সিলেবাসে সেখানে আসতে পারে মধ্য ভারত হ্যাঁ ম্যাপ পয়েন্টিং আসতে পারে বা ঝাঁসি চিহ্নিত করো মানচিত্রে থাকতে পারে তাহলে এই নেতাদের নাম জানতে হবে এবং কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়লো আমরা বললাম বিপ্লব সম মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আরও কথা প্রসঙ্গে আসছি এবারে দ্বিতীয় তৃতীয় পার্টটায় আমরা আসবো তৃতীয় প্রশ্ন হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল মহাবিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জন কে এই বিদ্রোহটাকে একেবারে ধর্মীয় আন্দোলনের কথা বলে বলেছেন যেটা একটা নিছক একটা ধর্মীয় আন্দোলন এটার প্রমাণ পেয়েছিলাম আমরা উইলিয়াম ডাল রিম্পল উইলিয়াম ডাল দয়াকাল্য রহস্যই ময়পল উইলিয়াম ডাল রিম্পল তিনি বলছেন যে ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টানের খ্রিস্টানদের লড়াই তার প্রমাণ ইসলামের সঙ্গে কেন না দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা সিপাহীরা তারা বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিল আর কাদের বিরুদ্ধে যে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই এটাকে উইলিয়াম ডাল রিম্পল ইসলাম বনাম খ্রিস্টানের লড়াই বলে উল্লেখ করেছেন তাহলে এখানে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক আর একটা আমরা বলতে পারি যে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক এই সময় একটা ভালো ছিল কারণ আমরা যে নেতাদের নাম বলেছি দ্বিতীয় বাহাদুর সাহেবের কথা যেমন বলেছি লক্ষ্মীবাইয়ের কথা বলেছি তাঁতিয়াতফির কথা বলেছি নানা সাহেবের কথা বলেছি বেগম হজরত মহলের কথা বলেছি মানে সবাই মিলে কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল সুতরাং হিন্দু মুসলিম একটা সম্পর্ক ছিল আবার অনেকে সমালোচনা করে বলছেন যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নেতা ঘোষণা করার ফলে অনেকে মানে সিপাহীদের মধ্যে অনেকে তারা আশঙ্কা করেছিল যে ইংরেজরা হয়তো দেশ ছেড়ে চলে যদি যায় এই বিদ্রোহে তাহলে ভারতের সম্রাট হবে কি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর সেক্ষেত্রে কি হতে পারে আগামী দিনে সেক্ষেত্রে হতে পারে তারা রাজপুতদের উপর যেমন অত্যাচার করেছিল আবার অত্যাচারের খাড়া নেমে আসবে মারাঠাদের উপর অত্যাচার করেছে হিন্দুদের মন্দিরগুলোকে ভেঙে দিয়েছিল যে কারণে রাজপুত জাট মারাঠা শিখ শিখদের উপর অত্যাচার করেছে মোগলরা সেই অত্যাচারের কথা তাদের মনে পড়েছে যে কারণে শিখ মারাঠা জাট গুন্দেলা হ্যাঁ রাজপুত এই সই সিপাহীরা কিন্তু এই বিদ্রোহে সিপাহীদের পাশে দাঁড়ায়নি বরং তারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাশে দাঁড়িয়েছিল তাহলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কটাকে আমরা দু নম্বরের মতো করে একটা উদাহরণ দিয়ে সুন্দর করে আমরা লিখতে পারি এটা দু নম্বরের প্রশ্ন লিখে না হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল মহাবিদ্রোহের সময় এবারে আমরা চার নম্বর প্রশ্নে চলে আসি মহিলাদের ভূমিকা যেন ক্লাস টেনের যে নতুন সিলেবাস সেখানে নতুন সিলেবাসে আধুনিক যে সিলেবাসটা যোগ করা হয়েছে সেখানে মহিলাদের কথা নতুন করে যোগ করা হয়েছে যে মহিলাদের একটা ব্যাপার থাকবে এবং সেই সঙ্গে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ আদিবাসী এদের কথা হাইলাইট করা হয়েছে এদের কথা বড় করে সুতরাং এদের থেকে প্রশ্ন আসবেই সেটা দু নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে হোক না দু নম্বরের আমরা মহিলাদের ভূমিকা বললে আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহে দুজন মহিলার কথা আমরা বলবো একজনের নাম হচ্ছে ঝাঁসি নানী লক্ষ্মীবাই আর একজন হচ্ছে বেগম হজরত মহল এটা কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে আরও অন্যভাবে ঘুরিয়ে যে ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই ইতিহাসে স্মরণীয় কেন বেগম হজরত মহল ইতিহাসে স্মরণীয় কেন আমি বলতে চাইছি এদের দুজনের সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে যে এরা কারা আমি বলছি ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই যে লর্ড ডালহুসি আঠারোশো সালে যখন সত্যবিলোপ নীতি চালু করলেন সেই সত্যবিলোপ নীতিতে বলা হয়েছিল যে যে সকল রাজার পুত্র সন্তান থাকবে না অর্থাৎ অপুত্র হ্যাঁ তাদের রাজ্যগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে চলে যাবে সেক্ষেত্রে ঝাঁসি রানীর মধ্য ভারত বিশেষ করে ঝাঁসি হ্যাঁ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জোর করে দখল করে নিতে চাইল সেই সময় ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই বলেছিলেন বিখ্যাত উক্তি মেরি ঝাঁসি নেহি দুঙ্গি হ্যাঁ বিখ্যাত উক্তি মেরি ঝাঁসি নেহি দুঙ্গি তোমরা জানো এই নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে এবং ইতিহাসে এই মহিলাকে নিয়ে অনেক তথ্যচিত্র হয়েছে শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিলেন সেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটা ব্রিগেডের নাম দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানী ব্রিগেড এই লক্ষ্মীবাইয়ের কথাকে তাকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই ব্রিগেডের নাম দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনি ঝাঁসি রক্ষা করতে পারেননি তিনি আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে সতেরো জুন কোটা কি সরাই এই যুদ্ধে কিন্তু ইংরেজদের কাছে এই যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিল আমি আরেকবার বলি কোটা কি সরাই 
1858 সালের 17 জুন এই যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিল এখানে দু নম্বরের প্রশ্ন স্মরণীয় কেন লিখতে গেলে এই কথাগুলো বলে বলতে হবে তার দেশপ্রেম তার বীরত্ব তার রণকৌশল তার সাহসিকতা যে কারণে ভারতবাসী আজও তাকে মনে রেখেছে বা ইতিহাসে তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে এই লাইনটা দেখতে হবে আমি আবার বলছি তার দেশ প্রেম লিখে নিতে পারো তার বীরত্ব তার রণকৌশল তার সাহসিকতা আজও ভারতবাসী তাকে মনে রেখেছে আমি আরেকজন মহিলার কথা বলবো মহিলাদের ভূমিকা বেগম হজরত মহল যিনি অযোধ্যা থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বেগম হজরত মহলের অযোধ্যার কথা বলি লর্ড ডালহৌসি কুশাসনের অভিযোগে এই অযোধ্যা রাজ্যটাকে গ্রাস করে নিয়েছিলেন কেন না সেখানে তার পুত্র সন্তান ছিল না কিন্তু তার নাবালক পুত্র নাম লিখে নিতে পারো বীরজিম কাদির তাকে সিংহাসনে বসিয়ে এই বেগম হজরত মহল অযোধ্যা শাসন করেছিলেন দীর্ঘদিন বেগম হজরত মহল নাবালক পুত্র বীরজিম কাদির তাকে সিংহাসনে বসিয়ে চালিয়েছিলেন কিন্তু তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেননি সেপ্টেম্বর মাসে এই অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যাই হোক পরাজিত হয়েছিলেন তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে তাহলে আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহে মহিলাদের ভূমিকা কি ছিল আমরা দুজন মহিলার কথা বললাম এখানেও স্মরণীয় কেন বললে তার বীরত্ব তার দেশপ্রেম তার রণকৌশল তার সাহসিকতা হ্যাঁ এইগুলো এখানে তার এই চারিত্রিক গুণাবলীগুলো তুলে ধরতে হবে এবারে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এটা আলোচনা করছি না যে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব একমাত্র এই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ মহাবিদ্রোহে সিপাহীদের পাশে দাঁড়ায়নি সবাই যে এমনটা নয় তবে বেশিরভাগ শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সিপাহীদের পাশে কিন্তু সেদিন দাঁড়ায়নি তার কারণ তারা তো ব্রিটিশদের দেওয়া চাকরি করত এবং তারা মনে প্রাণে ইংরেজিকে ভালোবাসত এবং ইংরেজি শিখতে তারা বিলেতে যেত পড়াশোনা করেছে তারা ডাক্তার হতে চেয়েছে তারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চেতে তারা মনে করেছে যে ইংরেজরাই তাদের বন্ধু এবং তাদের হ্যাঁ ভালো হবে ইংরেজরা এদেশে থাকবে যে কারণে তারা সরাসরি ইংরেজদের বিরোধিতা করতে চায়নি আমি এটা বললাম না বেশি করে এই কারণে যেটা করে গেছে চার নম্বরের ঘোষণা এটা দরকার নেই এবারে যে প্রশ্নটা বাড়িতে বসে তোমাদের কিভাবে উত্তর তৈরি করবে এটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় প্রত্যেকটা টেক্সট বইতে সেভাবে উল্লেখ করাও নেই তবে কোশ্চান অ্যান্সার বইগুলোতে আছে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম আছে আমি বলবো এটা একটা প্রশ্ন যে আট নম্বরের একটা প্রশ্ন লিখে নিতে পারো মহাবিদ্রোহের চরিত্র অবলিক দিয়ে লেখক প্রকৃতি সমালোচনা বা জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল এটা লিখতে গেলে আমরা কিভাবে উত্তরটা করব এটা আট নম্বরের জন্য এবছর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু একটার একটা কারণ আট নম্বরের প্রশ্ন প্রতি বছরই লেগে যায় এবছরও লেগেছে ছেলেদের তিনটে তিনটে লেগেছে অনেকে দুটো লেগে গেছে এবছরও লাগবে কোনো চিন্তা নেই এটা করতে হবে আমি যেভাবে পড়ছি এবং তোমরা জানো ক্লাস এইটে যখন তোমরা পড়ো হ্যাঁ এইটে এরকম একটা প্রশ্ন তোমাদের করানো হয়েছিল খাতা দেখলে দেখতে পারো সেখানেও এরকম একটা প্রশ্ন লিখে তোমরা দেখেছিলে যাই হোক ভুলে যাও সেটা যদি নাও থাকে এখন একবার ভালো করে একটু পয়েন্টগুলো নোট করে নিতে হবে এটা লেখার আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে তোমরা জানো যে বিতর্ক এই মহাবিদ্রোহের চরিত্র বা প্রকৃতি নিয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে কীরকম বিতর্ক যেমন বলবে যে কেউ কেউ এটাকে বলছে মহাবিদ্রোহ কেউ বলছে জাতীয় বিদ্রোহ কেউ বলছে গণবিদ্রোহ কেউ বলছে সামন্ত তান্ত্রিক বিদ্রোহ কেউ বলছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার কেউ কেউ বলছে এটা একটা মুসলিমদের চক্রান্ত এইটা হচ্ছে বিতর্ক এবার তুমি যেভাবে বলবে ধরো তুমি বললে প্রথম হচ্ছে একটা নিছক সিপাই বিদ্রোহ তাহলে ওইটাকে প্রথমে তোমাকে রাখতে হবে তারপরে লিখবে যে এটা একটা জাতীয় বিদ্রোহ তারপর তুমি তার সেইভাবে পয়েন্টগুলো করতে হবে আমি যেভাবে এখানে করেছি প্রথম আমি যেটা বলেছি যে মহাবিদ্রোহকে প্রথমে যারা জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন জাতীয় আন্দোলন বলেছেন তারা কি বলছেন এবং তাদের তারা কি কি যুক্তি রেখেছিলেন আমি সেই কথাগুলো তোমাদের বলছি ইংরেজ ঐতিহাসিক নটন টেক্সট বইতে দেখবেন নাম আছে আন্ডারলাইন করা আছে এখন তোলা ডাফ হোমস ভারতীয়দের মধ্যে সুশোভন সরকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
भारतवर्षे प्राय बेसिभाग जैगाद्रोह छड़े तर द्वित जुक्ति शुदू सिपाही राना मेहनती मानूष कृषक श्रमिक सबाई क्योंकि विद्रोह अंश ग्रहण कर शुदू सिपाही विद्रोह बोले छोटो करार को मान है ना इटे जतियों विद्रोह बला उचित तर पक्षे जुक्ति देवे एवं बोते आज और जुक्ति खराब करते द्वित जरा द्वित पैराग्राफे तेल जाब भूमिकार पर प्रथम पैराग्राफे बल जतियों आंदोलन द्वित पैराग्राफे जाछक सिपाही विद्रोह कारा कारा बोले क्या बोले जन के ब्रिटिश ऐतिहासिक रबार्टस ये ब्रिटिश ऐतिहासिक भारत लेखक मध्य सैयद आहमेद खान दुर्गा दास बंदोपाध्याय एरा बोले एट निच्छक एक सिपाही विद्रोह इट सिपाही मध्य सीमाबद्ध छो हाँ कि सामंतरा विद्रोह जो दिए यह विद्रोह को गण विद्रोह ना विद्रोह भारतवर्षे बसिभाग जैगे छड़े पड़े इट शुदू एक निछक एक सिपाही विद्रोह बसि नये ता कैन बोले तर जुक्ति दिल कारा कारा बोले नामगुल उल्लेख करते हैं आर इंगरेज ऐतिहासिक जन के रबार्टस एरा इंगरेज ऐतिहासिक भारतीय मध्य सैयद आहमेद खान नाम शुने तुम्हारा दुर्गा दास बंदोपाध्याय हाँ इरा बोले एट निच्छक एक सिपाही एवरे तीन नम्बर पैराग्राफे आटा के अनेक गण विद्रोह कारा बोल क्यों बोल एरा बोल चार्लस बल इंगरेज ए रणजित गुह गौतम भद्र हरक प्रसाद मुखोपाध्याय एरा बोल जो एक गण विद्रोह क्या गण विद्रोह भारतवर्ष विभिन्न जैगे जमन अयोध्या कानपुर जेमन लखनऊ मिराट हाँ जेमन हे बांगलार विभिन्न जगह झाँसी सब जैगो छड़े पड़े सूतरा ये एक गण विद्रोह और क्यों बोल जे समस्त श्रेणी मानूष प्राय बसिभाग मानूष क्योंकि विद्रोह अंश ग्रहण कर प्रत्येक स्वार्थ जड़िए प्रत्येक ही शत्रु छो इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी औपनिवेशिक सरकार बिुदे ते आंदोलन सूतरा ये एक गण विद्रोह ठीक है एब चार नम्बर अध्याय तेल कदर कदर नाम बल गण विद्रोह चार्लस बल रणजित गुह गौतम भद्र हरक प्रसाद मुखोपाध्याय हाँ प्रमुख बोले क्या बोल बोलिए कथाए कथाए छड़े पड़े कारा कारा अंश ग्रहण कर चार नम्बर पॉइंटे आसि सामंतिक फ्यूडाल प्रतिक्रिया अने के सामंतिक विद्रोह बोल ये महाविद्रोह बोलते चाननी ये गण विद्रोह बोलते चान ता बोल सामंतिक फ्यूडाल एक विद्रोह कारा बोल पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन समालोचना कर दिखे डर सुरेंद्रनाथ सें डर रमेश चंद्र मजुमदार डर रजनीपाम दत्त एचड़ा और सामंतिक विद्रोह तर बक्तव्य कि ना जे झाँसी रानी लक्ष्मीबाई पुनवर सिंह नाना साहेब तातिया तपी एरा एक एक सामंत राजा एरा राज्य हारिए राज्य फिर पवार तारा इंगरेज बिरोधिता कर सूतरा ये एक सामंतिक विद्रोह रमेश चंद्र मजुमदार तर विख्यात ग्रंथ ये परीक्षा आसे ग्रंथटार नाम लिखे ने The Sipai Mutiny and the Revolt of 1857. The Sipai Mutiny and the Revolt of 1857. तिनी तार बिखा तो ग्रहण थे ये समालोचना टा करी चाहें। आरेक जने को था बोल बो। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। तिनी की जुक्ति दी चाहें तार ग्रंथों टा नाम लिखे ना। ग्रंथों टा तार बोई टा नाम होचे 1857. 1857। आर 
রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত বইটা যেটা পরীক্ষায় আসে বললাম দ্য সিপাই মিউটিনি অ্যান্ড দ্য রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন তিনি বলছেন যে সাধারণ মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল তিনি বলছেন বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না হ্যাঁ সামন্ত রাজারা তাদের নিজেদের রাজ্য উদ্ধার পুনরুদ্ধারের জন্য তারা বিদ্রোহ তারা শুরু করেছিল এবারে এই রমেশচন্দ্র মজুমদার সমালোচনা করেছেন বলছেন যে ক্ষৈষ্ণু অভিজাততন্ত্র ও সামন্তদের একটা মৃত্যুকালীন আর্তনাম সমালোচনা করে বলছেন কে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলছেন যে ক্ষৈষ্ণু অভিজাততন্ত্র ও সামন্তদের একটা মৃত্যুকালীন মৃত্যুকালীন আর্তনাদ আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহকে বলেছে পরের প্যারাগ্রাফে লিখবে যেহেতু আট নম্বরের প্রশ্ন কটা প্যারাগ্রাফ দিতে হবে আমার হলো চারটে পাঁচ নম্বর বিনায়ক দামোদর সাভারকার তিনি বলছেন যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আমি বলেছি যে সতেরোশো সাতান্ন সাল থেকে যদি ধরি আঠারোশো সাতান্ন সাল একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম এবং শুধু সংগ্রাম নয় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি মনে করি তাহলে আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ এবং তার মতকে সমর্থন করেছে কে সুশোভন সরকার এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুটো নাম মনে রাখবে তার মতকে সমর্থন করেছেন সুশোভন সরকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই দুজন কিন্তু এই বিনায়ক দামোদর সাবারকারকে সমর্থন করেছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার মানুষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তারা শোষণ বঞ্চনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল সুতরাং তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে তাড়ানো সুতরাং এটা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এই যুক্তিগুলো কিন্তু দিতে হবে আমি নামগুলো বললাম সুশোভন সরকার তাকে সমর্থন করেছে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই নামগুলো কেন বলছে এই বইগুলো সব বইতে নেই এই নামগুলো কিন্তু দিতে হবে এই নোটটার রেফারেন্স কিন্তু এইগুলোই আচ্ছা লাস্ট একটা সমালোচনা আমরা এটা কত নম্বর হবে ছ নম্বর ছ নম্বরে বলছে মুসলিমদের চক্রান্ত বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন কেন বলছেন তাদের পক্ষে যুক্তি আছে যেমন আই এইচ কুরেশি দেখুন সব বইতে টেক্সট বইতে পাবে না কোনো কোনো বইতে আই এইচ কুরেশি সৈয়দ মইনুল হক কি বললাম আই এইচ কুরেশি সৈয়দ মইনুল হক তিনি এটাকে এই আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহকে মুসলমানদের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন তার যুক্তিটা কোথায় যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতীয় সিপাইরা মোঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল সুতরাং যে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরে ক্ষমতায় আসবে আবার মোঘলরা এটাই ছিল ভেতরে ভেতরে তাদের ষড়যন্ত্র শুধু তাই নয় ভারতকে তারা তিনি দারুল ইসলামে পরিণত করতে চেয়েছিল একটা বলেছিলাম তোমাদের দারুল হাদ শত্রুর দেশ শত্রুর দেশ বলতে কাকে ইংরেজদেরকে বলছে দারুল হাদ এই মুসলমানরা বলেছিল দারুল হাদ এই শত্রুদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে গোটা ভারতে তারা দারুল ইসলামে গোটা ভারতবর্ষকে পরিণত করতে চেয়েছিল সুতরাং তিনি বলছেন এটা মুসলমানদের চক্রান্ত তাই এই পয়েন্টটা অনেক টেক্সট বইতে নেই এটাও যোগ করতে হবে কে কে বলেছে আই এইচ কুরেশি সৈয়দ মইনুল হক আমি দুটো নাম দিয়েছি আরও নাম আছে তারা বলছেন যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের একটা চক্রান্ত তিনি ভেতরে ভেতরে ভারতীয় সিপাহীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে হ্যাঁ তাকে ভারতীয় সিপাহীরা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল এবং ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে তিনি গোটা ভারতবর্ষে দারুল ইসলামে গোটা ভারতবর্ষকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এই পর্যন্ত এই পয়েন্টগুলো রাখবে আরও পয়েন্ট তোমরা রাখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তবে অত বড় করার দরকার নেই এবারে মূল্যায়ন বলে একটা লিখতে হবে সমালোচনা সবটাই সমালোচনা একটা মন্তব্য বলে ভালো আরও ভালো হয় মূল্যায়ন বা মন্তব্য যে তোমার বক্তব্য কি এতগুলো যুক্তি শোনার পরে তুমি কি এটাকে নিছক সিপাই বিদ্রোহ বলবে না এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলবে বলা যায় না বলে আঠারোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহকে অনেকে মহাবিদ্রোহী বলেছেন যে তুমি যুক্তি দেবে এবং তুমি যেটাকে সমর্থন করো তুমি একটা দুটো লাইন লিখে তোমাকে বলতে হবে যে আমার মতে এটাকে মহাবিদ্রোহ বলাই ভালো এই মতো তোমাকে শেষ করতে হবে এবারে 
একটা প্রশ্ন এই পাঠ এর সঙ্গে যোগ করে দিতে পারে পাঁচ তিন আট এরকম প্রশ্ন এসছে পরীক্ষা পাঁচ তিন আট এরকম আসতে পারে সেক্ষেত্রে যেটা যদি পাঁচ নম্বরের উত্তর হয় আমি ছটা পয়েন্ট সাতটা পয়েন্ট দিয়েছি ছটা পয়েন্ট দিয়েছি এখানে তা যদি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন হয় তাহলে এই পয়েন্টগুলো রাখা যাবে তো একটু মানে যুক্তিগুলো পক্ষের যুক্তিগুলো একটু কমিয়ে দিতে হবে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি বিপক্ষে যুক্তিগুলো বেশিরভাগ তোমরা ওই রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের এই যে কথা বললাম যে কোনো কি বললাম কোনো লক্ষ্য ছিল না বিদ্রোহীদের কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না হঠাৎ করে বিদ্রোহটা শুরু করে দিয়েছে সাধারণ মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকা ছিল তারা বলছে দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র কোনো ছাপ পড়েনি দক্ষিণ ভারত বলতে একেবারে বিন্দু পর্বতে নিচের দিকের কোনো না পাঞ্জাব না সিন্ধু প্রদেশ না গুজরাট না ওই দিকে কোনো বিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েনি সুতরাং তাদের যুক্তি ছিল নেগেটিভ যুক্তি এই হর সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথাটা বইতে দেখবে বা কোশ্চেন আনসার বইতে হ্যাঁ তাদের যুক্তিগুলো যে এটাকে কোনো মতেই তারা জাতীয় এই মানে মহাবিদ্রোহ বা জাতীয় বিদ্রোহ বলতে বা গণ বিদ্রোহ বলতে তারা রাজি নন তবে সুশোভন সরকার আমি বলি লাস্টে লিখবে এটা একেবারে মন্তব্যের ঘরে সুশোভন সরকার গৌতম ভদ্র আমি নামগুলো বলেছি আগেও বলেছি যে এরা কিন্তু এটাকে মহাবিদ্রোহ বলার পক্ষে এরা একেবারে মানে একেবারে আধুনিক গবেষক যদি বলি এদের মন্তব্যটা কিন্তু তোমাদের রাখতে হবে হ্যাঁ আমি যেটা বললাম যেটা যদি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন হয় মহাবিদ্রের চরিত্র বা প্রকৃতি কেমন ছিল তাহলে তিন নম্বরের একটা পাঠ আসতে পারে পাঁচ তিন আট যে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন তাহলে মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ অনেক বইতে আছে অনেক বইতে নেই এই যে আলোচনা করলাম এখান থেকে আমরা ব্যর্থতার কারণ পেয়ে গেছি প্রথম হচ্ছে বললাম যে মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রথম কারণ যে বিদ্রোহীদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কোনো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না আমরা তাকে প্রমাণ করব যে কারা কারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কোথায় কোথায় করেছিল তাদের লক্ষ্যটা কী ছিল যেমন বললাম ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই সে তার ঝাঁসিকে পুনরুদ্ধার করার জন্যই বিদ্রোহী নেতৃত্ব দিয়েছে তাঁতিয়া তপি হ্যাঁ নানা সাহেব তারা কানপুরকে রক্ষা করার জন্যই তারা কিন্তু বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল যাই হোক এই যুক্তিগুলো দেবে এবারে বলছি যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ এই বিদ্রোহ কিন্তু অংশগ্রহণ করেনি যে বিদ্রোহকে নেতৃত্ব একটা বড় প্রশ্ন নেতৃত্ব দেবে কারা লেখাপড়া জানা মানুষ সেই সময় শিক্ষিত লেখাপড়া জানা মানুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তারা কিন্তু বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়ায়নি এটা দুটো একটা দু নম্বর কারণে রাখতে পারি আর তিন নম্বর তোমাদের একটু পড়াতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে সিপাইদের একটা বিরাট অংশ যেমন ধরো রাজপুত সিপাই শিখ সিপাই মারাঠা সিপাই জাট বুন্দেলা এরা কিন্তু সিপাইদের পাশে কিন্তু দাঁড়ায়নি বরং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতকে শক্ত করেছিল এছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে হুম জন লরেন্স আমি বলছি ইংরেজ সিপাই হ্যাঁ ওয়াটসন এদের কথা বলবে যে রে এদের দক্ষতা হ্যাঁ এদের পারদর্শিতার কাছে নানা সাহেব বা তাঁতিয়া তপি বা কুনওয়ার সিং এরা কিন্তু টিকে উঠেনি যাই হোক এই সকল কারণে বা তারা পেরে উঠেনি যে কারণে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল তিনটে কারণ আমরা মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ লিখব এরপরে আর একটা পাঠ এই এতে আছে মহারানীর ঘোষণাপত্র আমি মনে করি এই পাঠগুলো যদি ঠিকঠাক করতে পারো এখান থেকে নতুন কোনো প্রশ্ন আর আসবে না এইগুলো করবে একবার নয় আর একবার যদি মনে হয় এটা বা চালিয়ে দেখে নিতে পারো বা একটু মন দিয়ে শুনে নিতে পারো বা এবারে আরেকটা তোমাদের দায়িত্ব দিই যে এটা তোমাদের আমার কাছ থেকে শোনার পরে সবাই এটা শুনছে না বা শুনতে পারবে না হ্যাঁ সবার মধ্যে এই যোগাযোগটা নেই মেকলে মিনিটসের কথা তোমাদের মনে আছে ফিল্টেশন থিওরির কথা মনে আছে যে কিছুজন এই ক্লাসটা নিতে পারলো যারা নিতে পারলো না সে দায়িত্বটা তোমাদের থাকলো তোমরা তাদেরকে আমি যেভাবে ক্লাসটা করেছি তোমরা যেভাবে নোট করেছো এইটা তাদের কাছে তোমাদের পৌঁছে দিতে হবে এটা তোমাদের আমি দায়িত্ব দিলাম এটা তোমাদের করতে হবে যাদের কাছে পৌঁছায়নি তোমরা জানো তাদের সঙ্গে কথা বলে তোমরা জেনে নেবে আর বলবে যে চতুর্থ অধ্যায় পড়া শুরু হয়ে গেছে হুম ঘরে বসে তো লাভ নেই কবে স্কুল খুলবে আমরাও জানি না চতুর্থ অধ্যায় সম্ভবতার গড়ার কথা একটা পাঠ আমরা আজকে পড়লাম আর একটা পাঠ যে কোনো দিন আমি পড়িয়ে দেবো হ্যাঁ এইভাবেই জানতে পারবে তোমরা প্রথমটা নাও দেখো কি হয় হ্যাঁ বাড়িতে পড়া মানে পড়াশোনা করার পাশাপাশি তোমাদের লিখতে হবে এবং যে প্রশ্নগুলো দিলাম দু নম্বরের প্রশ্ন যেমন বললাম হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল দু নম্বর লিখ এটাকে মহাবিদ্রোহ বলা হয়েছে কেন এটা লিখবি মহিলাদের ভূমিকা কি ছিল এগুলো সবই দু নম্বরের প্রশ্ন 
প্রশ্ন প্রকৃতি থেকে এই যে আসতে হবে এটা কি নিছক সিপাই বিদ্রোহ ছিল হ্যাঁ এটা দু নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এটা কি জাতীয় বিদ্রোহ ছিল হ্যাঁ পক্ষে যুক্তি দেয় এটা দু নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এরকম প্রত্যেকটা পার্ট এটা করতে হবে ব্যর্থতার কারণ মহাবিদ্রোহের দুটি ব্যর্থতার কারণ লেখে এটা দু নম্বরের প্রশ্ন আসতেই পারে সুতরাং কোনোটা বাদ দিলে চলবে না সবটা কিন্তু করতে হবে এবং এবছর এগুলো কোনো পরীক্ষায় আসেনি এগুলো আসার সম্ভাবনা খুব জোর লাস্ট যে প্রশ্নটা নিয়ে আজকে শেষ করব ক্লাসটা সেটা হচ্ছে মহারানী ঘোষণাপত্র মহারানীকে ইংল্যান্ডের মহারানী এখন কি হলো আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আঠারোশো আটান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিসমাপ্তি ঘটার পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তারা উপলব্ধি করলো যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ভারতের শাসনভার আর রাখাটা ঠিক হবে না সে কারণে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভারটাকে তুলে নিয়ে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে তারা সমর্পণ করল এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার পাওয়ার পরে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে ঘোষণাটা করেছিলেন ওটাকেই আমরা বলছি মহারানীর ঘোষণাপত্র বোঝা গেল আমি আরেকবার বলি আঠারোশো আটান্ন সালের সেপ্টেম্বরের দিকে মহাবিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে পরিসমাপ্তি ঘটার পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যাদের অনুমতি নিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসা করছে একশো বছর বা তারও বেশি সময় অনেক আগে থেকে ষোলোশো সাল থেকে তারা ব্যবসা করছে তারা বলল তাদের মনে হলো যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ভারতের শাসনভার রাখা এই মুহূর্তে সুবিধা ভালো হবে না সে কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসনভার কেড়ে নিয়ে তারা মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে সমর্পণ করেছিল এই শাসনভার পাওয়ার পরে মহারানী ভিক্টোরিয়া আঠারোশো আটান্ন সালে দোসরা আগস্ট ভারতবাসীর আঠারোশো আটান্ন সালের দুই আগস্ট ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি একটা ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন যেটা যে আইনটা পাস করে এই ঘোষণাপত্রটা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট এখানে বলা হয়েছিল এই অ্যাক্ট অফ দ্য দ্য বেটার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাঁ এটা মানে উন্নততর শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীকে কিভাবে দেওয়া যায় সেটা কিভাবে হলো এখানে ঘোষণা করা হলো যে গভর্নর জেনারেল পদটা থাকবে কিন্তু এর পদটার পরিবর্তন করে ভাইস রয় কথাটা যোগ করা হলো তোমরা জানো ইংরেজিতে ভাইস রয় কথার অর্থ হচ্ছে রাজপ্রতিনিধি রাজপ্রতিনিধি মানে রাজা বা রানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারত শাসন করবেন কাকে করা হলো এই দায়িত্ব দেওয়া হলো শেষ মহাবিদ্রোহ যখন চলছিল মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং এই হচ্ছে শেষ গভর্নর জেনারেল হ্যাঁ লর্ড ক্যানিং মানে কোম্পানি শাসনের অধীনে তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল পদ এই পদটার সঙ্গে এই গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে আরেকটা পদ যোগ করা হলো যেটার নাম দেওয়া হলো ভাইস রয় যার বাংলাটা হচ্ছে রাজ প্রতিনিধি রাজ প্রতিনিধি মানে বুঝতেই পারছ রাজা বা রানীর প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড ক্যানিং ভারত শাসন করবেন এবং এই একটার নাম এটা প্রথম ভারত শাসন আইন গম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট ভারত শাসন আইন আর এর আগে যত আইন পাস করেছে সেগুলো হচ্ছে সব চ্যাটার অ্যাক্ট বা সনদ আইন আঠারোশো আঠান্ন সালের আগে ভারতের যতগুলো আইন পাস করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসন করেছেন সেগুলোকে বলে চ্যাটার অ্যাক্ট বা সনদ আইন আর এটাকে বলছে ভারত শাসন আইন তাহলে প্রথম ভারত শাসন আইন কোনটি প্রথম ভারত শাসন আইন হচ্ছে আঠারোশো আঠান্ন সালের দুই আগস্ট মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে এই আইনটা কার্যকরী হয়েছে এখানে কি বলা হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে এটাও দু নম্বরের মতো আসতে পারে এখানে বলা হয়েছিল যে তারা আর ভারতে রাজ্য বিস্তার করবে না দু নম্বর সত্যবিলোপ নীতি তারা পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ দেশীয় রাজারা এখন থেকে তারা দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবে মহারানী ঘোষণাপত্রে আর কি বলা হলো জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসী তারা সরকারি চাকরি পাবে সুযোগ সুবিধা পাবে জোর করে ভারতীয়দেরকে ধর্মান্তরিত করা হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত থাকবে তাহলে এই ক্লাসটা অনেকবার তোমরা শুনতে পারবে বিভিন্নভাবে যদি পেয়ে থাকো এবং যারা পায়নি 
তোমাদের দায়িত্ব দিলাম মেকলে মিনিটের মতো তোমরা তাদেরকে ধাপে ধাপে পৌঁছে দেবে হ্যাঁ এইখানে থাকলো আজকে পরের দিন আমরা ক্লাস করব সভা সমিতির যুগ কখন হচ্ছে একটু খেয়াল করবে ধন্যবাদ সবাইকে শেষ করছি বাড়ির মধ্যে থাকবে বাড়ির বাইরে যাবে না লকডাউন চলছে না যাওয়াই ভালো ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে জামা কাপড় পরিষ্কার করতে হবে বাবা মাকে একটু কাজে সহযোগিতা করতে হবে এই সময় হ্যাঁ শুধু খাওয়া দাওয়া করলে ঘুর ঘুরে বেড়ালে হবে না আর লেখাপড়া করতে হবে মন দিয়ে যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা দু হাজার একুশ সামনে রেখে এই সাইশানগুলো বা এই কথাগুলো মনে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাও দেখবে পড়াশোনায় মন এসে যাবে এবং মনোযোগ দিতেই হবে তোমাদের জন্য কবে স্কুল খুলবে এখন কোনো ঠিক নেই পরে আমরা বলি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করি